Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。皆さんおはようございます。お元気ですか ?PKP のため、なんか m j s p が休むことになって、我々がちょっと講義をやることができないんですね。だから、この場を借りて、ちょっと機械責任のガイドスなどについてお話ししたいと思います。で、あまず、機械設計には、機械設計一の続きで、これからちょっと機械設計に,についてお話ししたいと思います。で機械設計は、多分皆さんご存知の通り、機械は、英語で言いますと、ミシン、なんか、機械、ということですね。いろんな機械があって、例えば、エアコンも機械だし、車も機械だし、あ自転車、電車、全部機械の処理です。船などが機械の処理です。で、設計はどういうものかというと、設計はそれを設計するためですね。デザイン。だから、機械設計というのは、機械を設計するための知識を勉強するための科目となっております。だから、この近き皆さんにちょっとこれについて付き合わせてください。で、あで機械設計1と機械設計2の違いはどういう意味かというと、機械設計1は皆さんがとりあえず図面を書くかの書き方、図面の設計のルールとか、それを全部勉強して、で、その時に計算問題はたった調子だけですね。はめ合いの計算ですね。で、機械設計には、それ、さらに、機械を設計して、部品を設計して、そして組み立て図も設計しますよね。で、それ、組み立て図を作るときの計算、風量計算、例えば、軸系の、軸の直径はどういうふうに決定するかについてお話ししたいと思います。で、次は、ちょっと、科目コードを見てみましょう。で、科目コードは DEM3132。これはどういう意味でわかりますかで、DEM というのは、機械科学の科目のコードです。で、3は、最初の3は皆さんが3年生なので、3年生で、1はセメステージ、第一学期。で、次の3は科目番号。だから、例えば、材料力学は1。熱工業、熱力学が4。なぜか。で、そしてもう一つは2。最後の2は2単位。という意味です。だから、この機械設計人は3年生の科目で第1学期。そして、機械工学科の科目の中で3番目。で、単一は2単位となっております。で、これが、あ科目語の、科目行動についての説明です。で、機械設計にで使われる教科書は2つあります。で、1つ目は、初心者のための機械製図、第3版で、これが、去年と続いて、図面を作図するときのルールとかは全部ここの中に書いてあります。で、この教科書は基本的に実の企画のものを全部、大事なものは全部ここの中に入れておきますので、だから皆さんは実の企画を見なくても、ある程度の機械設計はこの初心者のための機械製図の本を参考したらいろんなものが作れます。で、次は機械設計、機械要素とシステムの設計。これが主に計算問題。が、ここに書いてありますので、あ機械を設計するにあたって、どういう問題が発生するか、どういうふうに評価するかは、この機械設計、あ機械の要素とシステムの設計の中に入っています。だから、この2つの教科書を合わせて、今学期使われていますのであ、授業の時忘れずに持ってきてください。で、次、行っていきますと、授業の進め方ですけれども、あ
今年は、授業は毎週の火曜日。毎週火曜日の10時から13時10分。つまり、2件と3件。火曜日の2件と3件の科目ですね。で、以前の通り、最初の1コマ目は、機械工学科の教室で理論を学びます。で、その時に皆さんにちょっと計算問題だとか、この教室をとしてやらせていただきます。で、それを終わったら、我々が PC ラボに行って、ちょっと、あ図面を、キャラを使って、図面を作図します。で、その時に私は皆さんにちょうどあやりながら一緒にやることもあるし、で、皆さんは自分課題をやるときに自分でやってみてください。で、使っているソフトウェアは今回はオートケードです。だから、それをマスターして、皆さんに役に立つように、そのオートケードの使い方をマスターしてください。で、これが授業の進め方です。次が、私は皆さんに希望するのは、セメスターが終わったら皆さんは、とりあえず少なくてもこの3つのことができるようになります。まず、1つ目は、機械設計をこの時のルールがわかるようになり、図面を正しく作図することができるようにしたいです。だから、今回の授業はたくさん課題があって、皆さんは正しい図面の書き方をで、図面を書いてください。で、私はちょっとチェックをしますので、間違いになったら、そこで反映します。で、次、二つ目は、キャドのソフトウェアで、機械の部品像と組み立て図の設計製図ができるようになります。これはどういう意味かというと、あ我々が一つのプロジェクトがあるとします。で、最初の企画設計から、詳細設計に入って、で、詳細設計からは、パーツの図面があって、部品図とか、組み立て図がありますよね。だから、僕の会社は、組み立て図は親図。親の図面を書いて、で、部品図は小図面。だから、親図と小図,図面を、両方ができるようになります。だから、合わせて、この3ヶ月、その14週間の間に勉強していただきます。で、これが2つ目は、このキャドソフトウェアが上手になるように、この授業の目的です。だから、これが非常に大事なんで、例えば皆さんが将来エンジニアになるときは、必ずソフト、キャドソフトウェアが使うかもしれないですね。だから、図面の読み方だとか、図面の書き方だとか、全部マスターしないきゃいけないです。それが一番大事ですね。そして3番目は、機械設計における協力計算ができるようになります。Okay. これが一番大事ですね。エンジニアは協力計算がメインです。協力計算は我々の命ですね。なぜかというと、例えば皆さんがエンジニアになります。である問題を解くために計算をしなければなりません。ものを作ります。で、そのものが大丈夫かどうか、うまくいけるかどうかは、この協力計算の結果によります。例えば、ボルトは M64 にするか、M56 にするか、全部計算しなきゃいけないですね。例えば、64を使うと、太すぎて、コストにかかります。54はギリギリですけれども、例えば、S45C、SNCM45C、クロームの材料が使ってみると、さらに強度が高くなり、どっちを有利になるかを全部判断しなければならないです。で、これが強度計算の結果、によりますので、これをできるだけマスターし,マスターしなければなりませんね
。で、これは、超授業で皆さんにいろんな問題を出して、どういうふうに考えるか、どういうふうに問題をの視点を取るべきか、そしてどういうふうに評価するかについて、具体的に今回の授業で判断します。で、そして、機械設計にで学ぶことは、基本的にさっき言ったように、皆さんが、部品図と設計図面が、作図できるように、いろんな図面の、なんていうかな、えっ、ー、と、いろんな図面の書き方を勉強します。で、今回は少なくても、軸規箱カバーの図面、軸の設計、押さえボルト、つまり、ボルト締め付けの図面、そして、歯車が噛み合わす、噛み合うときの図面、組み立て図の図面を書きます。だから、少なくても皆さんがある程度図あ、工場で使われている図面がどういうふうな図面がわかると思います。で、二つ目は、組み立て図のあ作図法。これが皆さんに最終課題として、25パースの一つの組み立て図に作図します。で、つまり、皆さんに25パースの組み立て図を書かせます。だから、皆さんがある程度、その一つのシステムを作るために、パースの組み合わせで、組み合わせると、いい一つのシステムが作りますので、この練習が、この、この授業で受けます。だから、後で、皆さんに、その例についてお話しします。で、協力計算は、少なくても、一つ、二面あたりの協力計算、インローブの協力計算、ね、インローブの設計、ネジに関する計算、軸に関する計算、そして歯車に関する計算。少なくても、この、一つ、5回の課題を与えて、で、それぞれは全部、設計に当たる、に当たって、ものを設計するときに、いろんなものができて、これをどういうふうに視点を取るか、どういうふうに問題を解決できるかについてお話しします。だから、えー、これは、この一つ、一つの楽器に皆さんに、うんゆっくり教えて、教えますので、頑張ってください。で、今回の科目の評価方法ですけれども、一つは、三つの評価方法があります。計算問題は、宿題5回、皆さんに与えます。だから、5回の宿題で、全部20点となります。だから、大体、一つの宿題は4点。という感覚で、皆さんに宿題を出します。そして、CAD、手書き図面の課題は7回あります。で、これは、皆さんが設計、製図のルールがわかるかどうかを判断します。で、そして、パソコンの使い方が、この CAD の書き方で勉強しますので、だから、このこの科目は小テストがないですね。小テストがないんですけれども、キャドの課題が7回あります。7回と言ったら、ちょっと一回あ、人によりますね。ある人が、ちょっとあ簡単と思われて、簡単に問題を書く、解けるかもしれないですね。でもあ,あまり上手じゃない人もありますね。だから、あこの14週間を通して7回の課題皆さんに与えます。で、あ最後に期末試験。期末試験は1回だけです。で、100点満点は60点にしますので、だから、あ機械設計1と違って、機械設計1は図面の書く問題もありますし、あ計算問題もありますし、穴埋めの問題もあります。で
今回、機械設計2の期末試験は、とりあえず図面を書く問題がないです。全部計算の問題です。だから、皆さんは、正式を覚えなくてもいいんですけれども、問題はどういうふうに解くべきかについて、その問題を見て、あ、この問題はこういうふうに解けます。という知識を、とりあえず、身につけてください。で、一応、式とかは全部後ろに載ってありますので、だから、これが皆さんがエンジニアになるときに、と同じです。例えば、ある問題を解決しようと思っています。で、解き方がわからないんです。で、だから、その時に情報を探し,します。情報を調べて、で、大体同じ問題が見つかると、これ、こういうふうに評価します。で,で、それが、あ技術資,資料のあ証拠となります。だから、例えば、ミーティングの時に、あ会議の時に、何て言うかな、会議の時に工場の人だとか、品質保証の人だとか、何か聞かれて、これが、私はこういう証拠で設計しますので、これ、が妥当だと思います。で、そういう、が言われるように、あ設計を進めてください。だから、とりあえず、問題の解き方、問題はどういう視点で見た方がいいかについて、皆さんにちょっと理解してほしいです。だから、期末試験はそういうふうになっております。基本的に7問ありますね。6問は計算問題。1問題1は、穴埋め問題。だいたい10個の穴埋め問題、皆さんに与えます。だから、合わせて、20点、20点と60点、100点満点で、A は、A プラスは90点以上。B、A, A は80から89。B プラス75から79で。B70 から74。C プラス65から69 C は60から64と59点60点以下は D となりますだからできるだけこの授業がそんなに難しくないですねなぜかというと小テストとかないので頑張ってほしいですとりあえず課題と計算問題の宿題。これをあしっかりやれば、多分、40点満点の近くになっておりますね。だ,だいたい20点だけ取れば、もう合格となります。だから、ちょっと、それについて頑張ってください。期末試験は、はっきり言いますと、そんなに、理解できた人は、多分、簡単だと思うんですけども、その問題が、初めて見た人は多分難しいと思います。だから、とりあえず、キャリーマークをたくさん取ってください。で、それは私のアドバイスです。